আজকের এই ভিডিওতে আপনাদের জন্য থাকবে জান্নাতুল নাইমা পুল্লিখা ত্রিধারে তরঙ্গলীলা গল্পের তিন নাম্বার পর্ব যারা আগের দুটি পর্ব পড়ে নেয় তারা অবশ্যই আগের দুটি পর্ব পড়ে নেবেন তারপর তিন নাম্বারের শেষ পর্যন্ত পড়ে কমেন্ট করবেন ভালো লেগে থাকলে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না তো চলুন কথা না বলে সরাসরি গল্পে চলে যাই বন্ধুদ্বয়ের সাথে কথোপকথনের সমাপ্তি ঘটেছে অনেকক্ষণ নামীদের বাড়ির দোতলার বারান্দায় চন্মনে চিত্তে বসে আছে সুহাস ফোনের স্ক্রিনে মায়ের নাম্বার জলজল করছে সে অসন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে দুবার কল করল মাকে দুবারই ফোন বন্ধ শোনালো এরপর কিয়তকাল ভেবে কল করলো ছোট্ট বোন সিমরানকে তার ফোনও বন্ধ বলছে মা আর বোন কক্সবাজার বেড়াতে গেছে হয়তো নেটওয়ার্ক সমস্যা তাই কল ঢুকছে না বুঝল সুহাস তবু একটু পরপর চাষটা করে গেল একবার না একবার নিশ্চয় ঢুকবে এদিকে কক্সবাজার সমুদ্রের পারে পা ভিজিয়ে দাঁড়িয়ে সিমরান মাকে ছবি তুলে দিতে দিতে অস্থির সে এবার নিজের হেয়ার স্টাইল ঠিক করে পরিপাটি হয়ে নিল নেকি কণ্ঠে মাকে বলল আম্মু এবার ফটাফট আমাকে ছবি তুলে দাও তো তুমি অনেক তুলেছ এবার আমার পালা সূর্যাস্তের সময় কিন্তু ওই ছবিটা উঠবা উঠব একদম ড্রোর স্টাইলে ওকে গিয়ে দেখাতে হবে না শেষ বাক্যটি বেশ অহমিকের সঙ্গে সে বলল উদয়নী মুচকি হেসে বলল ওকে বেবি সিমরান মায়ের হাতে ফোন দিতে উদ্যত হতেই উদয়নী বলল ওয়েট বাবু হাতা ঘুটি নেই উদয়নীর পর উদয়নী তার পরিহিত শার্টের হাতা ঘোটাতে শুরু করলো মায়ের পরনে নীল রঙা লেডিস শার্ট শুভ্র রঙা প্যান্ট সঙ্গে মিলিয়ে শুভ্র রঙা স্কার্ফ গলায় প্যাঁচানো সাত চল্লিশ বছর বয়সী আধুনিকা ডক্টর মায়ের বেশভূষা দেখে বরাবরের মতোই মুগ্ধ হল সিমরান মামি আজ একই বেশে বেরিয়েছে এটা তাদেরই পূর্ব পরিকল্পনা ছিল দুজনের বেশভূষা এক হলো পার্থক্য রয়েছে চুলের কালারে সিমরানের চুল ঈষত রক্তিম যদিও এটা কৃত্রিম কালার আর উদয়নীর চুলগুলোর স্বাভাবিক ন্যায় কালো সিমরান মনে মনে ভাবল মাকেও চুল কালার করে দিতে হবে উচিত ছিল বেড়াতে আসার আগে এটা করা তখন খেয়াল করা হয়নি এখন হয়েছে তাই বাড়ি ফিরে মাকে নিয়ে পার্লারে চোট বেশে মনে মনে ভাবনাটা ভেবেই দীর্ঘশ্বাস ফেলল হঠাৎ চমকে উঠল ফোনের রিংটোনে তার ব্র অর্থাৎ সুহাস ফোন করেছে ব্রোকোজকে কল কেটে দিল সে বোঝাল সে এবং মা মহা ব্যস্ত মনে মনে ব্যাংকিও কাটল এদিকে বার কয়েক ফোন বন্ধ শোনার পর যাও একবার কল ঢুকেছে সে কলটাও কেটে দিল সিমরান মেজাজ খারাপ হলো সুহাসের তরিত মেসেজ করল পিচ্ছি আমি কি তোর সৎ ভাই নাকি তোরা মা মেয়ে মিলে আমাকে তেজ্য করে দিয়েছিস ফোন দর বেয়াদব প্রথম বাক্যগুলো পড়ে পৈশাচিক আনন্দ আনন্দ পেলেও শেষের ধমক খেয়ে চটে গেল সিমরান এতক্ষণ নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্যই ফোন বন্ধ শোনাচ্ছিল এবারে ভাইয়ার ওপর চটে গিয়ে এরোপ্লেন মুট করে রাখলো ফোনটা সুহাস মা বোন কাউকে আর ফোনে পেল না অবশ্য বদনে কেবল স্মরণ করলো বোনের এমন আচরণের রহস্য সিমরানের এসএসসি পরীক্ষা চলাকালীন সুহাস তার বন্ধুদেরকে নিয়ে কক্সবাজার আর সেন্ট মার্টিনে গিয়ে ঘুরে এসেছে এ নিয়ে সিমরানের সে কি মন খারাপ হয়েছিল ভাইয়ের সঙ্গে দুদিন কথা পর্যন্ত বলেনি সে কষ্ট করে দিন রাত জেগে পড়াশোনা করেছে আর তার ভাই বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেরিয়েছে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে এটা কি কোনো আদর্শ ভাইয়ের লক্ষণ হতে পারে কখনোই না অথচ সেই সব সবার কাছে বলে বেড়ায় তার ভাই পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা ভাই বোনের রাগ অভিমান সুহা শাখা ভাঙাতে সক্ষম হয়নি বান্ধবী নিধির সাহায্য নীতিই হয়েছে সে ভীষণ বুদ্ধিমতী মেয়ে তার উপস্থিতি বুদ্ধি বেশ দক্ষ তাই তার পরামর্শ নিয়ে শুক্রবার করে তিন বন্ধু বাইক নিয়ে বেরিয়েছিল সৌদর বাইকের নিধি সুহাসের বাইকের সিমরান আর আয়াজ একাই তাদের পিছনে পিছনে গিয়েছিল যমুনা সেতু বেড়াতে যেহেতু তাদের শহর থেকে যমুনা সেতুর দূরত্ব খুব বেশি নয় সেহেতু বোনের অভিমান ভাঙাতে এই স্থানটাই বেছে নিয়েছিল দইয়ের সাথে ঘুলে মেটাতে যাকে বলে কিন্তু বোন সিমরানকে এত সহজে বাগে আনা যায়নি শুধু অভিমানটাই ভেঙেছিল শত হোক ভাই তার অভিমান ভাঙাতে বন্ধুদের সাহায্য নিয়েছে এরপরও কি অভিমান করে থাকা যায় বন্ধুদের সামনে ভাইয়ের প্রেসক্রিপ্ট রক্ষা করেছে সে কিন্তু চার বন্ধুকে সিমরান সাকা দিয়েছিল যমুনা থেকে ঘুরে আসার পর বাড়ি ফিরে দাঁত খেলিয়ে মাকে বলেছিল পরীক্ষার পর ছুটিতে তাকে নিয়ে কক্সবাজার ঘুরতে যেতে হবে শর্ত একটাই ভাইয়াকে নেওয়া যাবে না সিমরানের এই কাণ্ড যখন সুহাস ক্যাম্পাসে এসে বন্ধুদের বলেছিল এক একজনের পেটে খিল ধরে গিয়েছিল হাসতে হাসতে সৌদ আয়াজ তো গড়াগড়ি খাওয়ার মতো অবস্থা বেচারে নিধি বাবা জায়গা খেয়ে সুহাসকে বলেছিল বন্ধু কপাল গুণে বোন পাইছিস এ মেয়ে যার বউ হবে সে তো গেল 
সেই যে সিমরান মায়ের কাছে বায়না ধরলো সে বায়না পূরণ করতে মেয়েকে নিয়ে উদয়নী চলে এলো কক্সবাজারে শর্ত পূরণ করতে ছেলেকেও সঙ্গে নেয়নি মা তাদের ভাই বোনের ছোট্ট থেকে বড় হওয়া সব চাওয়াই পূর্ণ করে সব বায়নাকেই দেয় বিশেষ গুরুত্ব ছেলে মেয়ে দুটো সবসময় মায়ের থেকে অতিরিক্ত যত্ন পায় সুহাস বাবার চোখে ভালোবাসার থেকে দায়িত্ব বেশি দেখলেও মায়ের চোখে দেখেছে শুধুই ভালোবাসা আর যত্ন তাই তো মায়ের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা আর মায়া কাজ করে বোনার মা চলে গেল বেড়াতে বোনকে চটাতে চায়নি সুহাসও তাই ছুটির দিনে মায়ের পিছু না নিয়ে বাবার সঙ্গে বেড়াতে এসেছে আর এসেই পড়ে গেছে গেড়া কলে অবশ্য মন স্থির করেছে সে মেনে নিয়েছে বাবার শর্তকে বিয়ে করবে নামিকে স্টুডেন্ট অবস্থায় বিয়ে করছে অল্প বয়স দায়িত্ব নিয়ে এখন সম্ভব না বাবা তার ঘরে দায়িত্ব চাপিয়ে দেবে না শুধু মেয়েটার সামাজিক স্বীকৃতি প্রয়োজন মন থেকে সে স্বীকৃতি দেবে সে কারণ ওই মেয়েটা আজ থেকে তার শারীরিক খোরাক মেটাবে বিয়ে যখন করছে এমনি এমনি তো আর সাজিয়ে রাখবে না শারীরিক সম্পর্ক তো অবশ্যই করবে যৌবনটাকে হালাল রূপে উপভোগ করার সুযোগটাকে লুফে নেবে বুকের মধ্যিখানে খুশি ঢেউ কেড়ে গেল সুহাসের উত্তেজনায় শরীরের লোমকুপগুলো সজাগ হলো কখন রাত হবে এসব অনুভূতির ভিড়ে তার মাথায় আরও কিছু ভাবনা এলো তাদের মধ্যে মনের কোনো সম্পর্ক নেই কি আর করার সে না হয় ধীরে ধীরেই তৈরি হবে লোকে বলে মনের সম্পর্ক ছাড়া শারীরিক সম্পর্ক অর্থহীন মন না ছুঁয়ে শরীর ছোঁয়া অনুচিত কিন্তু সে জানে দুটো বিষয় পরিস্থিতি কেন্দ্রিক শহরের আনাচে কানাচে বহু নর নারী সম্পন্ন অচেনা অজানা মানুষকে পারিবারিকভাবে বিয়ে করে তারা কি আদৌ মনে মনে স্পর্শ জন্য অপেক্ষা করে শরীর স্পর্শ থেকে নিজেদের বিরত রাখে নাকি খুব অল্প সময় মনে পৌঁছতে পারে পারে না কেউ যদি সাত দিন বা এক মাসের পরিচয় বলে মন স্পর্শ করেছে তাহলে সেটা ডাহা মিথ্যা তারা আসলে শরীরটাকে আগে স্পর্শ করে এরপর একসঙ্গে বসবাসকালে ধীরে ধীরে তাদের মনের মিলন ঘটে সুহাস নামের ক্ষেত্র না হয় সেটিই হবে আচম্বিতে কেঁপে উঠল সুহাস যদি বাবা মায়ের মতো হয় তখন পরক্ষণে ভাবল না সে তার বাবার মতো হবে না কারণ তার মায়ের কষ্টটা সে খুব কাছ থেকে দেখেছে এ পৃথিবীতে যে ছেলে খুব কাছ থেকে মায়ের যন্ত্রণাগুলো দেখতে পায় সে ছেলে কখনো স্বেচ্ছা তার স্ত্রীকে কষ্ট দিতে পারে না মা বোনকে না জানিয়ে বিয়ে করবে সুহাস কিন্তু অবিবাহিত অবস্থায় মায়ের সঙ্গে শেষ সময় কাটাতে পারলো না এ নিয়ে আফসোস হচ্ছে শেষ কতটুকু হলো না দেখা তো দূরেই থাকুক বোনের হিংসে মিয়ার নেটওয়ার্কের সমস্যার জন্য সমস্যা এর জন্য দায়ী দীর্ঘ শ্বাস ফেলল সুহাস আচমকা চোখ চলে গেল উঠান পেরিয়ে টেনসেট বিল্ডিং ঘটায় জানালার পাশে গুটি কয়েক মহিলা মানুষ দেখা যাচ্ছে সুহাস স্পষ্ট বুঝতে পারলো ওনারা তাকে চুপি চুপি দেখছে কিন্তু কেন চুপি চুপি দেখছে কেন সামনে এসে দেখুক না পরিচয় হয়ে কিছুক্ষণ বসে আলাপ করুক একা একা বসে থেকে বেশ বিরক্তই লাগছে বসা থেকে উঠে দাঁড়ালো সে তার দুরন্ত মন উৎসুক হয়ে এগিয়ে এলো বারান্দার রেলিং ধরে উঁকি দিয়ে তাকালো ও ঘরের জানালার দিকে ও ঘরে উঁকি চুকি করা মেয়েগুলো হুড়মুড়ি আড়ালে চলে গেল যার পর্ণে অবাক হলো সুহাস বিড়বিড়িয়ে বলো কি ব্যাপার এরা কি আমার সঙ্গে লুকুচুরি খেলছে নাকি নামের দুই চাচাতো ভাইয়ের বউ আর চাচি আড়ালে দাঁড়িয়ে দেখছিল সুদর্শন যুবক সুহাসকে শেখ হাসিনা মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট দেখতেও আহামরি সুন্দর মামরা শ্যামলা বরণের নামীর ভাগ্যটা ওদের কাছে বেশ বিস্ময়কর লাগছে নামীর ভাবি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সুহাসকে দেখে মন্তব্য করেই বসল দেখতে সুন্দর দবদবা ফর্সা লম্বা মাসাল্লা সব ঠিকঠাক আছে কিন্তু একটু ক্যাসরা লাগতেছে পুরুষ মানুষ মোটাসোটা না হলে কেমন দেখায় জোয়ান কি ভাব আসে জোয়ান কি ভাব আসে নাই একেবারে হ্যাংলা পাতলা মনে হয় সুপারি গাছ জোর সে বাতাস এলেই হেলে পড়বে জামাই হিসেবে মানাচ্ছে না নামের চাচি বিরক্তি হয়ে বললেন এত খুদ দৈরণা বউ অল্প বয়স আমার রাজীবের থেকেও বয়সে ছোট একুশ বাইশ বছরের পোলাপান তো এমনই থাকে মেয়ে মানুষ তরতরিয়ে ডাঙ্গর হলে ওরা কি আর তরতরিয়ে ডাঙ্গর হয় হয় না তো কিন্তু আম্মা এই ছেলের চোখ দুটো দেখেছেন বিড়াল চোখা অমন ছোট ছোট ঘোলাটে সাদা মনির চোখ দেখেই তো আমার ভয় লাগে তাছাড়া মুখের চাকমা চাকমা ভাব আছে বড় ছেলের বউ কথা শুনে নামির চাচি বিরক্তির চরম পর্যায়ে পৌঁছালেন পাশে চুপচাপ বসে থাকার নামের দিকে চেয়ে বললেন নামির ভয় না করলেই হয়েছে তুমি চুপ থাকো কত কথা বলো না নামি লজ্জা পেয়ে মুখ নত করলো সুহাসকে সে ভালোভাবে পর্যবেক্ষণ করেনি ভাবি যেসব ত্রুটি ধরেছে সেই সব নিয়ে তার কোনো মাথা ব্যথা নেই বাবার কাছে শুনেছে সুহাসের 
নানি চাকমা সম্প্রদায়ের ছিলেন খাগড়াছড়ি বেড়াতে গিয়ে নানা প্রেম টাইমে পড়েন এক মাসের ব্যবধানে প্রেম করে নানিকে নিয়ে পালিয়ে আসেন তিনি ফলশ্রুতিতে জিনগত কারণে সুহাসের মায়ের ঘরণ পেয়েছে আর সুহাসও পেয়েছে তার মায়ের ঘরণ আপনি নিঃশ্বাস ছাড়লো নামে মনে পড়ল সুহাসের সঙ্গে একান্তে আলাপের সময়টুকু এরপর যখন প্রদর্নিত হয়ে সে রুম ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল সোহান আঙ্কেল তাকে নিয়ে আলাদা কথা বলতে চলে গেল বাড়ির সামনের রাস্তায় সেখানে সুহাস সম্পর্কে অনেকটা জানিয়েছে আঙ্কেল একটা মেয়ে উনিশ বিশ বয়সে যতটা পরিণত হয় একটা ছেলে ঠিক ততটা পরিণত হয় না তাদের মানসিকতা পরিপক্ক হতে বেশ সময় নেয় সুহাস অপরিপক্ক মস্তিষ্কের ছেলে প্রচণ্ড দুরন্ত স্বভাবের এই সম্পর্কে জানিয়েছে আঙ্কেলদের সঙ্গে এটিও বলেছে মামনি এই যে বিয়েটা হচ্ছে এটা কিন্তু তোমার সংসার জীবনে পা রাখার জন্য না বরং এই দেশে নিশ্চিতভাবে থেকে তোমার মায়ের স্বপ্ন পূরণ করার জন্য এই বিয়েটা হচ্ছে আমি সরল চোখে তাকিয়ে রয় বিয়েটা ছেলে খেলা নয় এটা সারা জীবনের ব্যাপার একটি স্বপ্ন পূরণ করতে গিয়ে আরেকটি স্বপ্নের মৃত্যু ঘটাবে তার জীবনে কি প্রেম ভালোবাসা সংসার নামক জিনিসগুলো থাকবে না মনের প্রশ্ন সহসা মুখেও বলে দেয় নামে সোহান খন্দকার হো হো করে হেসে ফেললেন আর বললেন তোমরা এখন বিয়ে করবে তোমাদের সম্পর্ক হঠাৎ করেই তৈরি হবে না সময় লাগবে আমি চাই দুজনই সম্পূর্ণ স্টাডিতে মনোনিবেশ করবে সংসার চ্যাপ্টারটা ফিউচারের জন্য জমিয়ে রাখো তবে হ্যাঁ পড়াশোনা ম্যানেজ করে যদি দুজন মিলে প্রেম করতে চাও সেটা করতে পারো শান্তি কি জানো তোমাদের প্রেম হবে বাধামুক্ত সম্পূর্ণ হালাল কিন্তু আপনার ছেলে আমাকে মানবে তো তুমি মানতে পারবে মানতে পারবো বলেই তো বিয়েতে মত দিয়েছি আমি সোহাসকে চিনি তুমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত থাকো নামিকে নিশ্চয়তা দিলেও সোহান খন্দকার চিন্তিত ছিলেন জানপিটা ছেলেকে নিয়ে নয় বরং স্ত্রীকে নিয়ে তবে তারও জেদ নামিকে সে পুত্রবধূ করবেই সারা জীবন সকলের জেদে শিকার হওয়া সে এবার নিজের জেদে অটুট তাছাড়া তার সহস্র দুরন্তপনার ছেলেকে সেই অতিস ম্যাজিস্ট্রেটের ছোট্ট মেয়ে অরিনের হাত থেকেও রক্ষা করা জরুরি মেয়েটা তো উচ্চন্নে গেছে তার ছেলেকে উচ্চন্নে পাঠাতেও উঠে পড়ে লেগেছে হবু শ্বশুরের সঙ্গে কথা বলার পর নামের চিন্তা কমলেও সুহাসের সঙ্গে হওয়া ওই অল্প কথোপকথনে মাথা থেকে যাচ্ছে না অতিরিক্ত চঞ্চল আর ছোটকাটা ছেলেটার সঙ্গে তার মতো মেয়ের মিলবে কিভাবে কে জানে সব দিক ভেবেই তারা দুজন যেন বিপরীত মেরু সন্ধ্যার পর মৌলবী ডেকে সতেরো বিশ জনকে সাক্ষী রেখে তিন কবুল বলার পদ্ধতি অবলম্বন করে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হলো সুহাস নামে সুহাস একদমই প্রস্তুতি ছাড়া এখানে এসেছে কোনো কাগজপত্র সঙ্গে আনেনি ফলে আইনিভাবে বিয়েটা স্থগিত থাকল সোহান খন্দকার বন্ধু আখতারুজ্জামানকে কথা দিলেন সময় করে রেজিস্ট্রি করিয়ে দিবে বিয়ে সম্পন্ন হওয়ার পর সকলে মিষ্টিমুখ করছিল নামের দাদি পিড়িছে করে চারটা মিষ্টি আর একটি চামচ চামচ হাতে দিলেন সুহাসের আর বললেন নাজ্জামাই বউয়ের মিষ্টি খিলাই দাও বউ শরীর জুড়ে অদ্ভুত শিহরণ বয়ে গেল যেন কিঞ্চিৎ বিস্ময় নিয়ে একবার দাদি আর একবার নামের দিকে তাকালো সুহাস হালকা মেকাবে আবৃত শ্যামলা মুখটা বেশ স্নিগ্ধ লাগছে ফিনফিনে দেহে ফিরোজা রঙের জ্যামদানি জড়ানো মেয়েটি তার বউ বিস্ময়ের মাত্রা বাড়ল সুহাসের অবনত মুখশ্রীতে বসে নামের দিকে তাকিয়ে রইল দ্যাপ ড্যাপ করে যা দেখে ঘরে থাকা প্রতিটা সদস্যের মুখে ল্যাপটে রইল মিটমিটে হাসি দাদির রসনা রসনো কিছু বলি আউড়ে মিষ্টি দিল সুহাস নামীকে মিষ্টি খাইয়ে দিলে নামিও দিল ভিড়ের মাঝে একটু ফাঁক পেয়ে মোবাইল বের করলো সুভাষ ম্যাসেঞ্জারে ঢুকে ম্যাসেজ ঢুকে ম্যাসেজ গ্রুপে বন্ধুরা আমি এখন ইসলামী নীতি অনুযায়ী বিবাহিত বউ পাশে নিয়ে বসে আছি আর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা আমাকে চোখ দিয়ে ধর্ষণ করে দিচ্ছে আয়াস সৌদ বিস্ময় হতবাক সত্যি সত্যি বিয়ে করে নিল সুহাস এভাবে এতিম করে দিল তাদের দুজন মিলে এক টাকারে কান্নার ইমোজি দিল এদিকে নামির দাদি এসে নামির হাত আর সুহাসের হাত এক করে দিয়ে বলল এই যে হাত ধরাই দিলাম এ জীবনে আর ছাড়বা না সুহাসের ডান পিঠে মুঠো হয়ে নামির মৃত কম্পিত হাতচাঁদ জুড়ে দিল দাদি চমকালো সুহাস উষ্ণ নরম হাতচাঁদ ছুঁয়ে অদ্ভুত প্রশান্তি খেলে গেল বুকটায় বা হাতে টাইপ করে দ্রুত বন্ধুদের জানালো বিষয়টা ওই নামির হাত ধরে আছি ওর দাদি ধরিয়ে দিল দুই বন্ধু বিস্ময়ে অভিনন্দন জানাতে লাগলো সৌদ বলল কেমন ফিল করছিস অদ্ভুত উষ্ণতা পাচ্ছি শুধু হাতে না পুরো শরীরে এটাই তো ম্যাজিক বন্ধু ওদের মাঝে ফোরন কেটে আয়াজ বলল দোস্ত হাতটা কি অনেক বেশি নরম নাকি অল্প সৌদ তৎক্ষণাৎ আয়াজকে রিপ্লাই দিল শালা মেনা শালা লুচ্চা উর্বর হাত কতখানি নরম তা জেনে তুই কি করবি আয়াজ বলল ভাই আমরা আমরাই তো 
বন্ধুর বউ আমাদেরও সুহাস রাগিয়ে মজি দিল আয়াজকে তা দেখে আয়াজ বলল ওরে বাবা সৌধ দেখ দেখ অবস্থাটা কি সৌধ বলল ঠিকই আছে তুই শালা দুরন্দর তুই ঠিক ওর তুই কি ওর বাসু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা চাইবি নাকি আয়াজ অবাক হয়ে বলল কেন চাইব না সুহাস কি আমাদের পড়লোক আমাদের মধ্যে ও আগে বিয়ে করেছে আমাদের একটু শেখাবে পড়াবে না কেন শেখাতে হবে কেন তুই কি আমাদের কলেজের কলঙ্ক আরে ইয়ার ওসব বিদ্যাবাদ প্র্যাকটিক্যালি তো আর অভিজ্ঞতা নাই ওদের কত কথম দেখলো সুহাস মচকি মচকি হাসলো সে বলল না কিছুই এদের এমন জগড়া আহার হামেশে লেগেই থাকে সৌধ বরাবরই দেখতে শুনতে নম্র ভদ্র আর জনসম্মুখে মিস্টার পারফেক্ট খ্যাত আয়াজকে খোঁচাতে ভালোবাসে আয়াজের প্রশ্নটা মাথায় রইল সুহাসের নামের হাতটা নরম কিন্তু কতখানি নরম তা পরক করতে হাতটা কিঞ্চিৎ জোরালো ভাবে ধরল আলতো চাপ দিল তুলোর মতো নরম সে হাত অনুভব করে সুহাসের কি যে ভালো লাগলো এদিকে সুহাসের এমন কাণ্ডের নামের অবস্থা তো শেষ অল্প শিহরণ তীব্র লজ্জা সীমাহীন বিস্ময় টলমল লাগলো তার আশেপাশে তাকালে সলজ্জে সবাই তাদের দেখছে যদি কেউ হাতের দিকে খেয়াল করে আঁতকে উঠল নামি চাপা সরে বলল কি করছেন কি সবাই দেখবে সুহাস আচমকা সশ শব্দে বলে উঠল সুহুয়া তুমি তো আমার প্রেমিকা নও বউ আচমকা ঘর জুড়ে হাসির রোল পড়ল নামি থমথমি বদনে কয়েক পলক সুহাসের পানে তাকিয়ে মস্তক নত করল সুহাস তার হাতটা আরও জোরালো ভাবে ধরে ফিস ফিস করে বলল মনে হয় কথা ছাড়েনি লাফিং গ্যাস ছেড়েছি এ কথা বলে পুনরায় বেশ আহমিকার সঙ্গে বলল অবশ্য মেডিকেলে পড়া স্টুডেন্টদের মধ্যে এমন বহুত এক্সট্রা ট্যালেন্ট থাকে তুমি তো সামনে এক্সাম দেবে রাইট একদিকে মেডিকেল স্টুডেন্ট অপর দিকে আমার বউ দুটো মিলিমিশা এক্সট্রা ট্যালেন্টস প্রো ম্যাক্স হয়ে যাবে নামীর মাথা ব্যথা ধরে গেল আশেপাশে তাকিয়ে কিনেশ্বরে বলল একটু চোখ থাকুন প্লিজ শ্বশুরবাড়ি এসে নতুন বরদের এত কথা বলতে হয় না লোকের নির্লজ্জ ভাবে কিন্তু আমি তো নির্লজ্জ নই স্পষ্টভাষী নামি করুণ চোখে তাকালো সুহাস মিটি মিটি হাসছে ফেল ফেল করে দেখছে নামির করুণ মুখস্ত্রে কিন্তু সুহাসের এই মিটি মিটি হাসি কিছুক্ষণ পরই বন্ধ হয়ে গেল যখন শুনল আজ তাদের বাসর হবে না হঠাৎ বিয়ে হলেও যে হঠাৎ বাসর হয় না তা হারে হারে টের পেতে লাগলো সে নামি কে নিয়ে তার চাচি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল এরপর একে একে সবাই তাকে রেখে চলে গেল তার জন্য বিছানা গোছানোর দায়িত্ব নামির ভাবির কাঁধে পড়েছে সে এসে সুহাসকে বলে গেল কয়েক মিনিট পর যেন পাশের ঘরে চলে যায় মেজাজ বেশ খারাপ হয়ে গেল সুহাসের ফাঁকা ঘরে কপাল কুচকে বসে কল করলো সৌধকে সৌধ সব শুনে বলল বলিস কি মামা এইভাবে ছেঁকা সুহাস আগে ঘস ঘস করে বলল এটা কোন ধরনের আচরণ বলতো আর ওই নামি দামিও কি অদ্ভুত বর রেখে বাড়ির লোকের কথা নাচতে নাচতে চলে গেল আরে বাস নাচ দেখিয়েছে নাকি আরে বাল না কথার কথা সৌধ মুখ চেপে হাসল বন্ধুর চরম বিপদে কি পরামর্শ দেয়া যায় কয়েক পলক ভেবে নিয়ে বলল বাসর করতে না দেখ অন্তত একান্তে কিছু সময় তো কাটাতে দেবে একটু মনের কথা বলবি হাত ধরবি বেশ কিছু ইচ্ছে থাকলে কয়েকটা কিছু করবি আপাতত এইটুকু সুযোগ সুযোগ তো দেওয়ার উচিত ছিল রে দোস্ত অনুভূতির জ্বরে ভাটা পড়ে বুকটা তরতরিয়ে ঢেউ খেলে খেলে গেল অনুরাগের স্বরে বলল এই বাড়ির সব কটা লোক ডিজ অনেস্ট দোস্ত আর সবচেয়ে বড় হিটলার তো আমার বাবা নিজের মনে তো রং রং নাই শালার আমার মন রঙেও জল ঢেলে দিল কেন বেটা বিয়ে করাতে পারলি বাসুর ব্যবস্থা কেন করতে পারলি না এক একটা মির্জাপরের দল দারুণ চটে গেছে সুহাস বুঝতে পেরে সৌধ বলল কুল সুহাস কুল মাথা ঠান্ডা কর একটু ভেবে বলল ও বাড়িতে তো শালিকা টালিকা না বা নামীর ভাবি দাদি টাইপ কেউ নাই থাকলে তাদের সাথে আমাকে কথা বলিয়ে দে কেন কি বলবি তুই সৌধ দুষ্টমী পরে বাঁকা হাসলো আর বলল অন্তত একটা হাগ আর কয়েক মিনিট চুমুর ব্যবস্থা করে দিব সিরিয়াস পারবি ইয়াস বস দোস এর বিনিময় যা চাইবি তাই সব পাবি নিধিরে চার দিন ধরে দেখি না ছুটি শেষ হতে আরও ছয় দিন এর আগে ওরে দেখার সুযোগ করে দিবি সুহাস এক মহন্ত চোখ থেকে বলল আগে আমার কাজটা করে দে কাল বাবাকে বলে তোদের সবাইকে নামিদের বাড়িতে দাওয়াতের ব্যবস্থা করে দেব শুনেছি এদিকে নাকি দুইশো এক গম্বুজ মসজিদ তৈরি হচ্ছে কাজ প্রায় শেষের দিকে সবাই মিলে ওদিকটাও ঘুরে আসব ওকে ডান যা এবার যা বললাম তাই কর সুহাস আর দেরি করল না পাশের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে নামির ভাবিকে ডাকলো ভাবি আমার বন্ধু আপনার সাথে কথা বলতে চায় ভাবি ব্রোকোচকে এগিয়ে গেল হাত বাড়িয়ে ফোনটা নিল সুহাসের দিকে তাকিয়ে রইল সন্দিহান মুখে তীব্র অস্বস্তি নিয়ে আশপাশ তাকাতে লাগলো সুহাস 
শুধু ভাবির সঙ্গে কথা বলে পুরো বিষয়টা ভাবিকে বোঝাল সুহাস খেয়াল করল ভাবি বিস্মিত চোখে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে মুচকে মুচকে কিঞ্চিৎ লজ্জা পেয়ে মাথা চুল গেল সুহাস ইশারায় বলল হেল্প করবেন তো ভাবি তাকে কিছুই বলল না ফোনের উপাশে দেখা সৌধকে বলল বুঝেছি আর বোঝাতে হবে না আজকালকার ছেলেদের ধৈর্য তো নেই সাথে লজ্জার ল নেই কথাটা বলেই ফোন ফিরিয়ে দিল ভাবি সুহাস তার জব বদনের ফোন নিল ভাবি চাপা সরে বলল সুযোগ বুঝে পাঠাব কিন্তু বেশি কিছু যেন না হয় বড়দের সামনে তাহলে আমি বা নামি কেউই মুখ দেখাতে পারব না এটা তোমাদের শহর না এটা গ্রাম শুনলাম নামিকে নিয়ে কদিন পর তোমাদের ওখানে চলে যাবে নিজেদের বাড়িতে নিজের বউয়ের সঙ্গে যা খুশি তাই করো এ বাড়িতে অবশ্যই নিয়ন্ত্রণ মাফিক চলবে তো ফ্রেন্ডস এতটুকু ছিল আজকের গল্পের পর্ব এতটুকু তো এটা প্রায় দুইটা পর্বের সমান হয়ে গেছে এই পর্বটা আমি তো দুইটা পর্ব করে দিতে চাইছিলাম তারপর করলাম না যাক একটা পর্বে দিয়ে দিলাম নিশ্চয়ই আপনাদের অনেক ভালো লেগেছে তাই সবাই কমেন্ট করবেন এত বড় পর্বটা পেয়ে কেমন লেগেছে সেটা জানি যদি ভালো লেগে থাকে একটা লাইক দিতে বলবেন না তো সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন হাসি আর আনন্দের মাঝেই থাকুন সেই কেমন আয় আল্লাহ হাফেজ বাবা টাটা